गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो वी हैव कम्प्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम सोनेट एटीन ओफन टाइटल्ड शेल आई कम्पेयर दी टू अ समर स्टे रिटन बाय विलियम शेक्सपियर टूडे आई विल टीच यू ग्लॉसरी एज वेल एज राइम स्कीम ऑफ द पोएम लेट स्टार्ट ग्लॉसरी वट इज ग्लॉसरी अ लिस्ट ऑफ स्पेशल और अनयूजल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स यूजली एट द एंड ऑफ अ टेक्स्ट or a book you can see on the screen a list of the special words with their meanings has been given at the end of your textbook first word compare not similarity or dissimilarity between two things you have to write the meaning of the given word in english in the exam but aapko samjhane ke liye main hindi mein bata rahi hu compare सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी क्या होता है किन्हीं भी दो चीज़ों की जब हमें समानता और असमानता बतानी होती है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं कंपेयर हम जनरली कहते हैं ना कि भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑन विच बेसिस वी आर डूइंग कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बिटवीन दैम नेक्स्ट वर्ड टेम्परेट हैविंग अ माइल्ड टेम्परेचर विदाउट Extremes of heat or cold, showing moderation or restraint. Meaning, temperature ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है. Moderate है. That is called temperate. Next word, shake, tremble, vibrate. Shake हिलाना, tremble, कांप जाना, हिल जाना. Shake, tremble. Lease, a contract by which one party conveys land property services to another for a specified time usually in return for a periodic payment kya meaning hota hai lease ka lease is in the form of a contract jiske dwara koi bhi ek party kya convey karegi kya degi apna land property ya services degi kisi dusri party ko ek specific time period ke liye aur in return badle mein kya legi a periodic payment okay next word decline gradually become less decrease hona kisi bhi cheez ka dheere dheere kam hona next complexion the color of one's skin especially on the face kisi ki bhi skin ke color ko hum kya kahenge complexion aur kahan ka color mainly dekha jata hai face ka ओके कॉम्प्लेक्शन द कलर ऑफ वंस स्किन एस्पेशली ऑन द फेस नेक्स्ट वर्ड अनट्रिम्ड मीनिंग नॉट ट्रिम्ड और कट मीन्स टू से जो चीज़ ट्रिम नहीं हुई है और यू कैन से शैगी शैगी का क्या मतलब होता है जैसे उलझा हुआ होना ओके okay? मतलब जो सुलझा हुआ नहीं है और अनट्रिम्ड कट नहीं है जो नॉट ट्रिम्ड एटरनल ऑलवेज एंड फॉर मीन्स टू से एवर लास्टिंग जो चीज़ हमेशा रहेगी एटरनल ऑलवेज एंड फॉर एवर ब्रैग मीनिंग इज बोस्ट बोस्टिंग डींगे हाँकना ओके नाउ लेट्स डू राइम स्कीम राइम स्कीम रेफर्स टू द सिमिलैरिटी और सेमनेस ऑफ द लास्ट वर्ड साउंड इन द लाइन ऑफ अ पोएम फॉर एग्जाम्पल से डे सेम साउंड है हम किसकी सेम साउंड देखेंगे लास्ट वर्ड इन द लाइन ऑफ अ पोएम पोइट्री की जो एक लाइन है उसके लास्ट वर्ड की साउंड किस से मैच कर रही है ओके लेट स्टार्ट शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे वट इज़ द लास्ट वर्ड डे द वर्ड मोर लवली एंड मोर टेम्परेट इन द सेकेंड लाइन वट इज़ द लास्ट वर्ड टेम्परेट वी हैव टू मार्क द लास्ट वर्ड विद द लेटर ऑफ द एल्फाबेट वी विल स्टार्ट विद द ए लेटर वी विल मार्क द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन डे विद द ए लेटर ऑफ द एल्फाबेट एज यू कैन ऑन योर स्क्रीन आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ईच एंड एवरी लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन विद द एल्फाबेट डे ए टेम्परेट डे टेम्परेट साउंड ऑफ बोथ द वर्ड्स आर नॉट सेम तो हम क्या करेंगे टेम्परेट को 
कौन सी लेटर ऑफ द अल्फाबेट से मार्क करेंगे रीड द थर्ड लाइन रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे डे मे डे मे बहुत द वर्ड्स हैव सेम साउंड बट द लेटर वी हैव मार्क टू द वर्ड डे ए तो हम मे को भी कौन सा लेटर देंगे ए रीड द फोर्थ लाइन एंड समर्स लीज हैथ ओल्ड टू शॉर्ट अ डेट टेम्परेट डेट टेम्परेट डेट हमने वहाँ लेटर बी दिया था तो अब डेट को हम कौन सा लेटर देंगे बी ऑफ द अल्फाबेट एंड द फर्स्ट एंड जा ए बी ए बी कम टू द नेक्स्ट समाइम टू होट द आई ऑफ द हेवन शाइन्स लास्ट वर्ड इज शाइन्स एंड ओफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डीम्ड लास्ट वर्ड इज डीम्ड शाइन्स डीम्ड बहुत do not resemble with each other in the sound read the next line and every fear from fear sometime declines shines declines both have the same sound then we will mark both the words with the c letter of the alphabet shines declines shines declines by chance or nature's changing course untrimmed last word untrimmed deemed untrimmed Again, both the words have the same sound. We will mark both the words with the D letter of the alphabet. In the second stanza, what is the rhyme scheme? C D C D. Come to the next. But thy eternal summer shall not fade. Last word is fade. Nor lose possession of that fear thou owest. Fade owest. Do not resemble in the sound. we will mark fade with the e letter of the alphabet and oest with the f letter of the alphabet nor shall death brag thou when rest in his shade fade shade both the letters have the same sound we will mark shade with the e letter of the alphabet when in eternal lines to time grow west oest grow west oest Growest. Both the words have the same sound. We will mark the word growest with the F alphabet. E F E F. So long as man can breathe or eyes can see. Last word is C. So long lives this and this gives life to D. Last word is D. C D C D. Both the last words have the same sound. we will mark both the words with the same g letter of the alphabet so the rhyme scheme is a b a b c d c d e f e f g g okay one more thing i want to tell you in the shakespearean sonnet which is consist of 14 lines written in iambic pentameter every line contains 10 syllables that occur as stressed on stressed pairs shall i compare the to a summer's day first twelve lines in three stanza of four lines each known as quatrains follow a pattern where every alternate line rhymes and the last two lines rhyming together conclude the whole kya hota hai dekhiye shakespeare and sonnet mein 14 lines ki hoti hai sonnet first twelve lines थ्री स्टेंजा में डिवाइडेड होंगी एवरी स्टेंजा में फोर लाइन्स होंगी लास्ट टू लाइन्स क्या बनाएंगी कपलेट और वो हमें क्या देंगी सारा कंक्लूजन ओके पॉइम इज रिटर्न इन आई एम बिग पेंटामीटर आई होप यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड ग्लॉसरी राइम स्कीम एंड मीटर इन द पॉयम कीप लर्निंग कीप ग्रॉइंग टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू